Pa ništa, ovaj, prvo ja stvarno bi sam, bih vam se zahvalio što ste me pozivali, ovaj, isto da sam iznenađen malo, dakle ja e, ovde, pogotovo odakle ja izbanču ovde. Međutim, ono, listajući ovu svu literaturu, ja moram da kažem, nije mi sada više čudno zašto ja ovde. E, prva stvar jeste da moram da dopunim tu malo, e, imam određeni istorijski podatak da e, na ovim, ako smem da kažem, našim terenima, prva babica koja se pominje, pominje se baš u Pančevu. I to se pominje pod imenom Agnesa, ona je Polanđenka bila, došla je do tih krajeva, kao tako, to jeste tada bila Austro-Ugarska, i počela je prva da, da radi taj babički posao, čak 1795. 1800. godine nastavlja se ta neka tradicija i Pančovo ima u tom istoriografskom smislu određenu specifičnu težinu za babički posao. To je nešto što meni kao građanju grada Pančova, kao osobi koja voli svoje mesto, i tekako prije i onda jednostavno našao sam tu jednu sponu između e, vas i onoga svega što se dešava u Pančevu. S druge strane, e, Pančevu danas predstavlja ili okusnica je jednog e, ljudskog, e, jedne ljudske aktivnosti vezano za, vezane za rad u porodilištu. I e, jednostavno uz aktivnosti e, građanske inicijative Majke Kragost, mi imamo jednu medijsku sada izloženost koja pre svega mislim da je zasnovana na tom odnosu ljudskosti i jedno privrženosti pre svega pacijentu. To je nešto što, čime se ponosimo i što bismo hteli ja tako, i da prenesemo ostalima, odnosno da kažemo gde smo, šta smo i kako smo. S druge strane, e, ukoliko moj zadatak je tako je bio i da govorim o tome koje je uloga babice u, u rodilištu, ja se iz tog aspekta e, bih rekao da e, čitavo e, ovo vaše uslovno nezadovoljstvo e, strukom koja, odnosno položajem struke e, u kojoj se ona sada nalazi je posljedica pre svega jedne, e, jedne aktivnosti e, koja je posledica uvođenja određene e, sofisticirane tehnologije e, u naš zanat. Kad kažem naš zanat, mislim i na akušere i mislim na babicu. Kao posledicu toga mi imamo taj takozvani medicinizirani porođaj gde više uloga babice nije ona što je bila, već jednostavno čitavu situaciju vodi i, i orkestrira e, ginekolog, akušer koji prevaskodno e, se bavi nekim tehničkim stvarima, međutim osoba koja bi morala da bude i koja jeste glavna u celoj toj situaciji gdje jeste babica. E, ja jednostavno mislim da e, baš zbog toga, zbog takvog uvođenja i slovno dehumanizovanja e, čitavog porođaja mi imamo situaciju da urok babice nije više toliko značajna koliko je nekada bila bilo kroz istoriju, bilo kroz neke druge aktivnosti. E, s druge strane, e, postoje u svetu prisutni i drugačiji oblici e, babičkog rada koji pre svega se zastavljaju na tom humanom pristupu gde za razliku od ovog koji je kod nas prisutan imamo, imamo e, da babica jednostavno vodi i tu je u potpunosti prisutna i orijentisana ženi koja je centar svega. Znači, žena da li se ona nalazi u kući, da li se ona nalazi u, u bolnici, jeste e, ljudsko biće kao je babica u potpunosti koji da je važnost ist, uz pomoć prirode i uz pomoć tih nekih prirodnih pojava dovodi do toga da se rodi absolutno zdravo zdravo ne. E, sve ovo kada se sažme i kada se razmisli o ovome dovodi do jednog zaključka da danas e, mora se poraziti na tome da se e, pokuša da se vrati na te izvore ranijeg načina rada odnosno na taj humanizovan način rada. Za mene jedini put za to jeste da se poboljša školovanje odnosno da kao što 
svuda u svetu bavit se ima visoko stručno obrazovanje, da ovo faktički bude, ako je to mogućno tako, i prvi korek ka nekoj inicijativi da babička škola, sem srednja škola, je tako poprimi i visoko obrazovni karakter, kako bi babica mogla da bude otpuni partner u svakom smislu i ka očuvanju zdrave populacije i zdrave života.